வணக்கம் இன்றைய நாளின் முக்கியமான செய்திகளோடு இலங்கையில் இப்போது இருக்கின்ற மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அரசியல் ரீதியான குழப்பங்கள் ஒரு பக்கம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அடுத்தடுத்து வரப்போகின்ற அரசியல் மாற்றங்கள் பற்றி மக்கள் அவதானித்துக் கொண்டிருந்தாலும் இப்போது இருக்கின்ற மிக முக்கியமான பிரச்சனை நிச்சயமாக எரிபொருள் மற்றும் எரிவாயு இந்த இரண்டும் இல்லாமல் எதையும் செய்ய முடியாத இயக்கமற்ற நிலையில் இப்பொழுது இலங்கை இருக்கிறது மிக நீண்ட வரிசைகள் இந்த வரிசைகளில் இருந்தே வெறுத்து போய் விரக்தி அடைந்து தங்களுக்குள்ளே முட்டி மோதிக்கொண்டு கொலை வரி கொண்ட இலங்கையர்களாக பல பேரை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நெகட்டிவ் நாளில் ஏராளமான எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் ஏதோ ஒரு வகையில் சண்டை யாழ்ப்பாணத்தில் வரிசைகளற்று ஒழுங்கற்று நிற்கின்றார்கள் மக்கள் என்று சொல்லி ஒரு பிரச்சனை திருகோணமலையில் சண்டை கொழும்பிலே மிக நீண்ட வரிசைகள் அதிலையும் கூட சில ஒடுங்கினங்கள் இருக்கின்றன என்று சொல்லி குற்றச்சாட்டு இது எரிபொருளுக்கு எரிவாயுவுக்கு இடம் விட்டு இடம் வந்து எரிவாயுவை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள் முறை தவறி ஒழுங்கற்ற முறையில் நடந்து கொள்கின்றார்கள் இல்லாவிட்டால் எரிவாயு சிலிண்டர்களை பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதற்கு பதிலாக ஒட்டுமொத்தமாக விருந்தகங்களுக்கும் பெரிய பெரிய மொத்த விற்பனையாளர்களுக்கும் விற்கின்றார்கள் என்று மக்கள் குறைப்படுகின்றார்கள் இந்த பிரச்சனை மட்டும் தீர்வதாக இல்லை இதற்கிடையில் இந்தியா அனுப்பிய எரிபொருள் கப்பல் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றது இந்தியா அனுப்பிய நாற்பதாயிரம் மெட்ரிக் தோன் டீசல் கொண்ட கப்பல் இலங்கைக்கு வந்திருப்பதாக இந்த நாளில் இந்திய தூதுவராலயம் அறிவிக்க இலங்கையின் எரிசக்தி மற்றும் பலசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர நன்றி கூறியிருக்கிறார் இதற்கிடையில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் விநியோகிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார் எரிவாயு கூட இந்த நாளில் ஏற்கனவே நேற்று நாள் கோப் குழு தீர்மானத்தது போல ஆலோசனை வழங்கியதை போல அதிகமாக கம்பகாவுக்கும் கொழும்புக்கும் சேர்த்து வழங்கி எரிவாயு சிலிண்டர்கள் மொத்தமாக எண்பதாயிரம் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் என்ற நாளில் வழங்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது இப்படி இருக்கும்போது ஏன் இந்த தட்டுப்பாடு ஏன் இந்த வரிசை என்று சொல்லி பல பேர் குமுறுவதை கண்ணீர் விட்டு அழுவதை இல்லாவிட்டால் இயலாமை காரணமாக அவர்கள் தங்களால் எதுவும் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறது என்று நிக்க நிலைமையை பார்க்கும்போது உண்மையில் பரிதாபம் I'm here from 4 o'clock in the morning, okay, because there is no gas at all, and this is gas for cooking, and you can see the people here, you can see the people assembled, right, right up to food planet, they are all there, and they are waiting for gas, a basic commodity that is needed for cooking, and this is the very situation in the country, and what is the very talk, huh? Pope, Pope committee, Ranil's committee, we paid for the gas, this is the very situation, yesterday they said gas was coming, the huh? day before they said it's coming, we have got 100 cylinders here, huh? 100 cylinders, There are more than 300 in the queue. Huh? What a bloody shame for this country. We are on the road without bloody contributing to the economy. We should be contributing to the economy for the country to go forward. We are always standing on the bloody queues. See the people going for work, huh? housewife without cooking, small children without going to school, taxi drivers also here, and this is the reality of the country. What a bloody shame this is. So this is the, this is the contribution my contribution today for the economy. I hope the very country progresses to bloody heaven. This is a bloody poorly bastard, third-rate shit country called the pearl of the Indian Ocean. We have shit bloody pearl of the Indian Ocean, and they bloody politicians made it a fucking shit. That is the basic thing to tell. Meda, meka mutha ata ne meda. Adi kaalai bade gilrande nippo adatta naltan tangade kaane eri poru legi meri vai vai impetto kulla kudi daagi rakkara dugana sola padgara. எரி பொருளுக்கு பல்வேறு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒன்று ஆலோசனையும் சொல்லியிருந்தேன் வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமாக குரூப்புகள் கிரியேட் செய்து இதன் மூலமாக உங்களுக்கு எங்கெங்கே இருக்கிறது அது உதவி கொள்ளலாம் ஆனால் அப்படி இருந்த போதிலும் மனித மனங்களை பொறுத்த வரையில் எங்கேயாவது குறுக்கு வழியில் எரிபொருளை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா எரிவாயு எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா அதிக விலை கொடுத்து கருப்பு சந்தைகள் வாங்க முடியுமா என்று பல்வேறு பட்டோரும் முயல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதன் காரணமாக பல்வேறு சண்டைகள் வழக்கு விசாரணைகள் போலீசார் வந்து தலையிடுவது என்று ஏராளமான விடயங்கள் இந்த வரிசைகள் நீண்டு கிடப்பதன் காரணமாக வெளியே ஓடுகின்ற வாகனங்களின் எண்ணிக்கை குறைவு முச்சக்கர வண்டி சாரதிகள் அவர்களது ஃபுல் டேங்க் என்பது சின்ன அளவானது அந்த எட்டு லீட்டரை நிரப்புவதற்கென்று அவர்கள் எத்தனை மணிக்கணக்காக இருந்து தங்களுடைய எத்தனை சவாரிகளை இழக்கின்றார்கள் என்று பாருங்கள் இப்படி இருக்கும்போது இந்த நாளில் எரிவாயு விற்பனை செய்யும் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த இல்லாவிட்டால் நிலையத்தைச் சேர்ந்த நண்பர் ஒருவர் எனக்கு தெரிந்தவர் அவரிடம் ஒரு சின்ன ஆலோசனை ஒன்றை கேட்டேன் இத்தனை பேர் வரிசையாக நின்று ஆரம்பத்திலேயே டோக்கன் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு பிறகு போய் மீண்டும் எரிவாயு சிலிண்டர் வர வரை காத்திருந்து எரிவாயு சிலிண்டர்களோடு வந்து தங்களுடைய வெற்றி சிலிண்டர்களை வைத்து அதற்கு பிறகு இந்த டோக்கன் இலக்கத்தை காட்டி எடுப்பது டோக்கன் இலக்கத்தில் ஒவ்வொரு இலக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டால் உதாரணமாக ஒரு இடத்தில் முன்னூறு வழங்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் ஒன்று முதல் முன்னூறு வரை இலக்கத்தை வழங்கி அதை ஆறு ஆக பிரித்து அதாவது ஒன்று தொடக்கம் ஐம்பது தனியாக ஐம்பத்தொன்று தொடக்கம் நூறு தனியாக இவ்வாறு பிரித்து தனித்தனி நேரத்தை ஒதுக்கி கொடுத்து எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வந்த பிறகு அவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் ஒன்று பகை தொகை என்று பெறுகின்ற கூட்டத்தை தவிர்க்கலாம் அதுபோல இப்படியான சண்டை சச்சரவுகளை குறைக்கலாம் அந்த இடத்தில் குழுமுகுந்த மக்களின் எண்ணிக்கையும் குறைக்கலாம் என்று சொன்னேன் ஆனால் அது நடப்பதற்க
எரிசக்தி வலுசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜயசேகர் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு இனி வரும் ஒரு பத்து நாட்களுக்குள் நீங்கிவிடும் இப்படி வரிசைகளில் நிற்க வேண்டிய தேவை இருக்காது என்று சொல்லுகின்ற அவர் இந்த எரிபொருளுக்காக வரிசையிலே நிற்பதை குறைத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு எஸ்எம்எஸ் முறை ஒன்றை அறிமுகப்படுத்த இருப்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார் குறிப்பாக குறித்த எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு எரிபொருள் அடங்கிய தாங்கி புறப்பட்டு செல்லும் போது எஸ்எம்எஸ் ஊடாக அறிவிப்பை வழங்குவதற்கு அமைச்சர் தீர்மானித்திருப்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார் தனித்தனியாக உங்களுக்கு வராது எஸ்எம்எஸ் மூலமாக உங்களுடைய செல்பேசிகளுக்கு இப்போது இந்த இடத்திலிருந்து எரிபொருள் தாங்கி குறிப்பிட்ட எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்துக்கு செல்கிறது வந்து பொது அறிவித்தல் வரும் என்று சொல்கிறார் பல மணி நேர மக்கள் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு முன்னால் வாகனங்களிலே காத்து கிடப்பதை தவிர்த்துக் கொள்வதற்காக இப்படியான விடயத்தை அமல்படுத்தலாம் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அதை வெளியில் இன்னொரு விடயம் தனிப்பட்ட முறையில் மேலதிகமாக வீட்டிலே எரிபொருளை சேமித்து வைக்காதீர்கள் என்று மீண்டும் எரிசக்தி வலசக்தி அமைச்சர் சொல்லியிருக்கின்றார் அதுபோல பதுக்கி தனியாக விற்பனை செய்வோருக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதேவேளை இன்றைய நாளில் சட்டவிரோதமாக எரிவாயுவை விற்பனை செய்த ஒருவர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவமும் அதுபோல எரிய பொருளை பதுக்கி வைத்திருப்போரை கண்டுபிடிக்கின்ற நடவடிக்கைகளுக்காக தனியாக நாடு முழுவதும் நாடு இதழும் சுற்றி வளைப்பு இடம்பெறும் என சொல்லியும் அறிவிக்கப்படுகிறது இப்படி அறிவித்துவிட்டு சுற்றி வளைப்பு மேற்கொள்ளப்படுவதன் காரணமாக அவர்களுக்கு வசதி இன்று இரவோடு இரவாக விற்று விடுவார்கள் கருப்பு சந்தையில் இல்லாவிட்டால் எங்கேயாவது பதுக்கி விடுவார்கள் எனவே இப்படி அறிவித்துவிட்டு செல்வது என்பது எவ்வளவு தூரம் உசிதமானது என்று சொல்லி எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் நாடு முழுவதும் நாடு இதழும் இப்படியான தேடுதல் நடவடிக்கைகள் சுற்றி வளைப்பு இடம்பெறப் போகிறது என்ற தகவல் வெளியாகி இருக்கின்றது ஏற்கனவே கொள்கலங்களில் எரிபொருட்களை தனியாக எடுத்து அதை இரகசியமாக விற்று வருவதாக பல பேர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு சிலர் கைது செய்யப்படுகின்றார்கள் என்று தெரிவிக்கப்படும் போது நாளைய தினம் நாடு முழுவதும் இவ்வாறு பதுக்கி வைத்திருப்போர் அது எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களினால் அவ்வாறு பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை கைது செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக காவல்துறை அறிவித்திருக்கிறது அதேவேளை இந்த எரிவாயுவை சட்டவிரோதமாக எரிவாயு சிலிண்டர்களை விற்பனை செய்த சந்தைகளவர் ஒருவர் இந்த நாளில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் ஒரு எரிவாயு சிலிண்டர் இப்பொழுதெல்லாம் வரிசையில் என்றால் ஐயாயிரம் ரூபாய் தொடக்கம் ஐயாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுவது சகஜம் ஆனால் இவர் இரண்டு மடங்கு விலைக்கு இதை விற்றிருக்கின்றார் எனவே வசதி உள்ளோர் அதுபோல விருந்தகங்கள் போன்றோர் வைத்திருப்போர் வரிசையிலே நிற்க முடியாத ஒரு இவரிடம் ஒன்பதனாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது ரூபாயிலிருந்து பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரை காசு செலுத்தி இந்த எரிவாயு சிலிண்டர்களை பெற்றிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இவரது இரகசிய இடத்தை சோதனையிட்ட போது நாற்பது எரிவாயு சிலிண்டர்கள் இவ்வாறு கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதாக இந்த நாளில் அறிவிக்கப்படுகிறது இந்த வேளையில் ஒரு சமூக பொறுப்புணர்வுள்ள ஒரு தகவல் தயவு செய்து உங்கள் வீட்டில் உள்ள வயது முதிர்ந்தோரை எரிவாயு சிலிண்டர்களோடு அனுப்பும்போது அது எம்டி வெற்று சிலிண்டர்களாக இருந்தால் மிகுந்த கவனமாக இருங்கள் இப்போதெல்லாம் நாட்டிலே கொலை கொள்ளை என்பது மிக சகஜமாக மாறிவிட்டன பணம் இல்லாத காரணத்தால் இருக்கின்ற பொருட்களை எல்லாம் கொள்ளை அடிக்கின்ற நடைமுறை இருக்கின்றது இந்த வெற்று எரிவாயு சிலிண்டர் ஒன்றின் விலை இப்போது முப்பதாயிரம் ரூபாயிலிருந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வரை போகிறது அதாவது எம்டி சிலிண்டர்ஸ் எனவே வயது முதிர்ந்தோர் இயலாதோர் இல்லாவிட்டால் இலகுவாக இவர்களை ஏமாற்றி விடலாம் என்று குறிவைக்கப்படுவோர் பல பேரிடமிருந்து இவ்வாறு எரிவாயு சிலிண்டர்களை உள்ளே எரிவாயு இல்லாவிட்டாலும் அபகரித்து செல்ல பல பேர் திட்டமிடுகின்றார்கள் இவ்வாறு பல்வேறு சம்பவங்கள் பதிவாகி இருக்கின்றன அவர்கள் ஏமாறுகின்ற நேரம் எடுத்துவிட்டு செல்வது அவர்களை தாக்கிவிட்டு இந்த எம்டி எரிவாயு சிலிண்டர்களை பறிமுதல் செய்வது இப்படியான பல்வேறு விடயங்கள் பதிவாகி இருக்கின்றன எனவே மிகுந்த கவனமாக இருங்கள் அவர்களை பாதுகாப்பாக அனுப்பி வையுங்கள் வாகனங்களிலே உங்களால் கொண்டு செல்ல முடியுமாக இருந்தால் அவர்களை கொண்டு சென்று வரிசையில் நிற்கவிட்டு நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவர்களுக்கு தகுந்த பாதுகாப்பு வழங்குங்கள் காரணம் இந்த இடங்களிலே ஒன்று எரிவாயு சிலிண்டரும் எங்களுக்கு முக்கியம் அதைவிட அந்த வயது முதிர்ந்தோர் உங்கள் வீட்டிலிருந்து செல்லக்கூடிய அன்புக்குறிக்கோர் அவர்களது உயிர்களும் மிக முக்கியம் அவதானமாக இருந்து கொள்ளுங்கள் இதேவேளை இன்றைய நாளில் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கம் மூலமாக எரிசக்தி வரிசை அமைச்சரான கஞ்சன விஜயசேகர பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் ஆகியவற்றை கப்பல்களில் இருந்து இறக்கும் பணிகள் இந்த நாளில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார் அனைத்து எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கும் இப்போது எரிபொருட்கள் தாராளமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதாகவும் தொன்னூற்றி இரண்டு ஆக்டேன் அதுபோல தொன்னூற்றி ஐந்து ஆக்டேன் ரக பெட்ரோலும் விநியோகிக்கப்படுவதாகவும் அதில் இனி தடையேதும் இல்லாமல் விநியோகத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இன்னொரு பக்கம் எரிபொருளை கொண்டு செல்லும் தாங்கி ஊர்திகளை சில குழுக்கள் இடைமறித்து தங்களுக்கான எரிபொருளை பெற்றுக்கொள்ள முனைவதாகவும் அவ்வாறு தடுத்து நிறுத்தப்படுகின்ற ஆர்ப்பாட்டம் செய்து வீதிகளை மறைக்கின்ற இல்லாவிட்டால் குழப்பங்களை விடைவிக்கின்ற குழுக்கள் இருக்கின்ற எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு எரிபொருள் விநியோகிக்கப்பட மாட்டாது என்ற முடிவையும் தாங்கள் எடுத்திருப்பதாகவும் அவர் சொல்லியிருந்தார் எனவே அனைவருக்கும் எரிபொருள் கிடைக்க வேண்டும் அமைதியாக இது
நிரப்பு நிலையம் ஹோமாகமை இலங்கை போக்குவரத்து சபையின் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் அதுபோல பொருளை டி எஸ் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் ஜுப்ளி கணு என்று சொல்லப்படுகிற மிரிகானை பகுதியில் உள்ள எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் அதுபோல வெள்ளவத்தை கூட்டுறவு எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் ஆகியன இதற்கென்று தனியாக ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இங்கே அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கான எரிபொருள் மட்டும் நிரப்பப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை இன்றைய நாளிலும் நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் எரிபொருள் எரிவாயு வேண்டி வீதிகளை மறித்த சம்பவங்கள் பதிவாகி இருக்கின்றன பல முக்கியமான வீதிகள் காலையிலிருந்து முடக்கப்பட்டன காலையிலே அப்படி அந்த எஸ் எம் எஸ் அலர்ட்டை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அப்படி வரிசையாக இந்த விதி முடக்கப்பட்டுகின்றது அந்த விதி முடக்கப்பட்டுகின்றது என்று செய்திகள் உங்களுக்கு வந்த வண்ணம் இருக்கும் பல்வேறு வீதிகள் இவ்வாறு எரிபொருளை வேண்டி மக்களால் எரிபொருள் தாங்கியை நிறுத்தியோ இல்லவற்றால் வாகனங்களை நிறுத்தியோ கொழும்பு சிலாபம் பிரதான வீதி இவ்வாறு மூடப்பட்டது கண்டியிலிருந்து கொழும்புக்கு வருகின்ற வீதி இரண்டு தடவைகள் மூடப்பட்டது காலி வீதியின் ஹிக்கடுவை பகுதியில் ஒரு போராட்டம் இடம்பெற்றது இது மட்டுமல்லாமல் வவுனியாவில் உள்ள எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்தை இந்த மக்கள் முற்று ஏற்றார்கள் உணர்ச்சி வசப்படும் போது ஏற்படுகின்ற விளைவுகள் மிக பாரதூரமானதாக அமையும் வன்முறைகளில் முடிவடையும் அது இன்னும் ஆபத்தை விளைவிக்கும் அதுபோல் இப்படியான வன்முறையான சூழ்நிலை வரும்போது மேலும் படையினர் குவிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பும் அசாதாரண சூழ்நிலை ஒன்று தோற்றுவிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பும் இதன் மூலமாக எரிபொருள் விநியோகம் மீண்டும் மோசமடையக்கூடிய வாய்ப்பும் ஏற்படும் எனவே கொஞ்சம் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி பொறுமையோடு அனைவருக்கும் எரிபொருள் கிடைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் அத்தனை பேரும் பொறுமை காப்பது மிக முக்கியம் கொழும்பில் எல்லாம் பல இடங்களில் பார்க்கும்போது இந்த பொறுமையை கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் அவசரமாக காலிலேயே சக்கரம் கட்டி கொண்டு ஓடுகின்ற பல பேர் வாழ்கின்ற இந்த ஊர் அதுபோல பல தரப்பட்ட மக்கள் பலவீன மக்கள் வாழ்கின்ற இந்த இடத்திலே அமைதியாக வரிசையிலே நின்று புதிய நட்புக்கடை உருவாக்குகின்றார்கள் நீண்ட நேரம் பேசிக் கொள்கின்றார்கள் தங்களுக்கிடையிலே உணவுகளையும் உணர்வுகளையும் பரிமாறிக் கொள்கின்றார்கள் இப்படியான விடயங்கள் வெளி இடங்களில் இன்னும் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிகமானோர் ஒருவருக்கொருவர் தெரிந்தவர்கள் எனவே இன்னும் அதிகமான நெருக்கத்தை உருவாக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த இடத்தில் சக மனிதன் ஒருவனை பார்த்து நாங்கள் இறக்கப்பட்டு கவலைப்பட்டு உதவக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நேரம் எனவே தயவு செய்து இந்த இடத்திலே அமைதி காத்துக் கொள்வோம் என்பதை நான் சொல்லக்கூடியது ஆனால் இந்த இடத்திலே அமைதி காக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விடயம் ஒன்று இந்த நாளில் தானாக விலகி போயிருக்கிறது வேறொன்றுமல்ல நாட்டிலே அவசர கால நிலைமை ஜனாதிபதியினால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது கடந்த ஐந்தாம் தேதி நள்ளிரவில் அதாவது ஆறாம் தேதி இரண்டு வாரங்களுக்குள் நாடாளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு மூலமாக இது நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இது தானாக காலாவதியாகிவிடும் என்று நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் நேற்றைய தினம் இருபதாம் தேதி நள்ளிரவோடு இது காலாவதியாகி இருக்கின்றது நாடாளுமன்றம் கூட்டப்படவில்லை அங்கே அனுமதி பெறப்படவில்லை எனவே தானாகவே பிறப்பிக்கப்பட்ட அவசரகால சட்டமானது ஜனாதிபதி பிறப்பித்த அவசரகால நிலையானது தானாகவே காலாவதியாகி இருக்கிறது என்ற விடயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அடுத்த செய்திகளுக்கு செல்லலாம் மே ஒன்பது தாக்குதல் மிகுந்த பரபரப்பை உருவாக்கி இருக்கின்றது நாமல் ராஜபக்ச நாடாளுமன்றத்தில் பேசும்போது மே ஒன்பது தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களை பற்றி கைது செய்து அதுபோல அதோடு சம்பந்தப்பட்ட அரசியல்வாதிகளை விசாரிக்கின்றீர்கள் நாங்கள் அத்தனை பேரும் இந்த விசாரணைகளுக்கு முகம் கொடுக்க தயார் எந்த வேடையில் வேண்டுமானாலும் வந்து சாட்சியம் சொல்ல தயார் என்று அறிவித்திருக்கிறோம் அதுபோல அரசியல்வாதிகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் என்று பல பேரும் கைது செய்யப்பட்டு வரும் சூழ்நிலையில் எங்களது வீடுகளை எரித்தோர் அரசியல்வாதிகளின் வீடுகளை எரித்தோர் அதுபோல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வீடுகள் சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவித்தோர் கொலைகளை செய்தோர் ஆகியோரையும் கைது செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கும் எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எங்களுக்கு நியாயம் வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர் இது மிகப்பெரிய விமர்சனங்களையும் ஒரு பக்கம் தோற்றுவித்திருக்கின்றது குறிப்பாக ஆரம்பத்தில் இந்த வன்முறைகளை தூண்டியோர் இந்த வன்முறைகளை தோற்றுவித்தோர் ஆகியோர் தான் முதலில் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று மக்கள் கூறியிருக்க நேரத்தில் காவல்துறை அதிபர் சி டி விக்ரமரத்னமும் இந்த குற்றச்சாட்டிலிருந்து தப்பவில்லை இன்றைய நாளில் அவர் குற்ற புலனாய்வு திணைக்களத்தின் முன்னால் ஐந்தரை மணி நேரம் சாட்சியம் வழங்கிவிட்டு போயிருக்கின்றார் டிஐஜி சிஐடிக்கு முன்னால் சாட்சியம் வழங்கியிருக்கின்றார் ஒன்பதாம் தேதி அலரி மாளிகைக்கு அருகில் அதுபோல காலிமூத்தடலில் இடம்பெற்ற வன்முறைகளை தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று இவர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றது முன்னதாக காவல்துறை விசேட அதிரடிப்படையின் கட்டளை அதிகாரி வருண ஜெயசுந்தர் அதுபோல காவல்துறை விசேட பணியகத்துக்கு பொறுப்பான பிரதி காவல்துறை அதிபர் டி எஸ் ஆகியோரும் கூட தலா ஏழு மணி நேரம் வாக்கு மூலம் வழங்கியிருந்தார்கள் என்பது முக்கியமானது இப்படி இருக்கும்போது தான் இன்றைய நாளை பொறுத்தவரையில் இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விடயம் அரசியல் என்பது சகஜமான விடயம் பதவிகளை நோக்கியது பதவி ஆசை பிடித்தவர்களுக்கு தான் அரசியல் பொருத்தம் என்று சொல்லி அண்மை கால நடவடிக்கைகளை பார்த்து மக்கள் விசனப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது இரண்டு கட்சிகளுக
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியிலிருந்து இரண்டு பேர் அமைச்சர்களாக மாறிக்கொண்டார்கள் ஜனாதிபதியும் பிரதமரை பதவியேற்குமாறு ஒப்புதல் வழங்கியிருந்தார் இல்லாவிட்டால் பிரதமர் தான் பதவி ஏற்கும் போது ஜனாதிபதியிடம் ஒப்புதல் பெற்றுக் கொண்டிருந்தார் இந்த இருபத்தோராம் சட்ட மூலம் ஆனால் இந்த இருபத்தோராம் சட்ட மூலம் வருவதற்கு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமணவின் உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருப்பதாக ஒரு தகவல் இதன் காரணம் இப்போது பின்னணியிலிருந்து இந்த ஆட்சியையும் அரசாங்கத்தையும் ஏன் புதிதாக பொறுப்படுத்திக் கொண்ட அமைச்சர்களையும் நியமிப்பதற்கு காரணமாக அமைந்தவர் என்று சொல்லப்படுபவர் முன்னாள் நிதியமைச்சரான பசில் ராஜபக்ச அவர் இப்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மட்டுமே முன்னாள் நிதியமைச்சராக இருந்தவர் ஆனால் அவருக்கு பதவி போன பிறகும் கூட அவரது கையிலே தான் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமணவும் அதன் சக்தி வாய்ந்தவர்களும் இருக்கின்றார்கள் என்று வெடிக்கு பேச்சு இருக்கின்றது இப்படி இருக்கும்போது இருபத்தோராம் சட்ட திருத்தம் வந்தால் வெளிநாட்டு பிரஜையாகவும் இருக்கின்ற பசில் ராஜபக்சவுக்கு இது ஆபத்தான விடயமாக அமையலாம் என்ற காரணத்தால் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமண இதை நிராகரிக்கும் என்று தோன்றுகின்றது அப்படி நிராகரித்தால் ரணில் விக்ரமசிங்க என்ன செய்ய போகிறார் இப்போது அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு அளித்து வருகின்ற வெளியே இருக்கின்ற கட்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன முடிவு எடுக்கும் இப்படியான பல்வேறு கேள்விகள் இருக்க நேரத்தில் இப்போது இங்கே அறிவிக்கப்படுகின்ற அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை உங்களுக்கு தெரியும் நேற்றைய நாளில் ஒன்பது பேர் பதவியேற்றுக் கொண்டார்கள் முன்னதாக நான்கு பேர் பிரதமரை இருப்பதோடு சேர்த்து பதினான்கு இன்னும் ஒரு பதினோரு பேருக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது இதில் இரண்டு பேர் தமிழ் கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸிலிருந்து ஒருவராவது வரக்கூடிய வாய்ப்பும் இபிடிபியிலிருந்து ஒருவருக்கு அமைச்சர் பதவியும் கிடைக்கும் எனவே ஏனைய இடங்களை பெற்றுக்கொள்ள கடுமையான முனைப்போடு போட்டி இருப்பதாக தெரிகிறது இப்போதைக்கு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமணவிலிருந்து ஐந்து பேர் அமைச்சரவை அமைச்ச அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களாக மாறி இருக்கின்றார்கள் மொத்தமாக இருபத்தைந்து பேரை கொண்டு ஒரு சின்ன அமைச்சரவையை உருவாக்குவதுதான் திட்டம் இருபத்தைந்தே பெருசு நம்ம நாட்டுக்கு ஆனால் முன்பெல்லாம் இருந்த ஜம்போ அமைச்சரவையோடு பார்க்கும்போது இருபத்தைந்து என்பது சின்னது தான் இந்த இருபத்தைந்தில் தங்களுக்கு மேலும் ஒரு ஐந்து அமைச்சு பதவிகளை வழங்க வேண்டும் அது யார் யாருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கடுமையான போட்டியில் மொட்டு கட்சி குத்துவட்டில் ஈடுபட்டிருப்பதாக ஒரு தகவல் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் என்று சொல்லப்படும் சில பேர் இத்தனை காலமும் தொடர்ச்சியாக அமைச்சர்களாக இருந்த பல பேர் சுழற்சி அடிப்படையில் தங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று சிறியோர் இல்லாவிட்டால் புதியோர் இளையோர் இப்படி பல்வேறு மோதல்கள் இடம்பெற்று வருவதாகவும் இவர் இவற்றை தீர்ப்பதற்கு பிரதமர் அதாவது முன்னாள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச ஆகியோர் முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் சரியும் உட்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கும் அதே வேளையில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியிலிருந்து இன்னும் ஒரு சிலர் கலந்து செல்லலாம் என்று பேச்சுக்கள் குறிப்பாக ஆரம்பத்திலேயே ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமராக மாறும் போது ஐக்கிய மக்கள் சக்தியிலிருந்து ஒரு எட்டு பேர் ஆவது அது எட்டு பேரும் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் இவர்கள் செல்லக்கூடும் என்று அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டது இரண்டு பேர் தான் போயிருக்கின்றார்கள் ஹரின் பெர்னாண்டோ மனுஷன் ஆணையக்காரர் இந்த இரண்டு பேரை போலவே இன்னும் ஒரு நான்கு ஐந்து பேர் புறப்பட தயார் அவர்களுக்கு முக்கியமான அமைச்சு அமைச்சுக்கள் வழங்கப்படும் என்று சொல்லி பேச்சுக்கள் பார்க்கலாம் கத்தரிக்காய் மலிந்தால் சந்தைக்கு வரும் என்பது போல இவர்களது பிரச்சனையும் வெளியே வருமா என்பதை நாங்கள் அவதானித்து பார்ப்போம் அது போல அமைச்சரவை மேலும் நீட்டிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு வருகின்ற திங்கட்கிழமை இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இலங்கையில் அடிக்கடி கேரள கஞ்சா அது போல விலை உயர்ந்த போதைப் பொருட்கள் பெருந்தொகையாக அகப்படுவது வழக்கம் இதற்கெல்லாம் பின்னணியில் யாரோ இருக்கின்றார்கள் எங்கேயோ இருந்து இது அகப்படப்படும் போது மட்டும் யாராவது ஒரு சிலர் இதோடு சம்பந்தப்பட்ட சிறியவர்கள் மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் என்று பேசப்படுவது உண்டு இன்றைய தினம் தலைநகரில் உள்ள சப்புகஸ்க் அந்த பகுதியில் நானூற்று ஐம்பது கிலோகிராம் கேரள கஞ்சா அகப்பட்டிருக்கின்றது பார ஊர்தி ஒன்றிலிருந்து இது சம்பந்தமாக இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் இதன் பெருமதி இலங்கை ரூபாயில் நாற்பத்தைந்து மில்லியனை விட அதிகமாக இருக்கும் என்று போலீசார் தெரிவிக்கின்றார்கள் இந்த போதை மருந்தோடு அகப்படுகின்ற பல பேர் அதுபோல பெருந்தொகை இப்படியான விடயங்களோடு அகப்படுகின்ற பல பேரின் பின்னணிகளை ஆராய்ந்து இதற்கு உண்மையில் பின்னணியில் இருப்போர் யார் என்று சொல்லி போலீசார் இதுவரை தேடுவதில்லையா அந்த கேள்வியை தான் நாங்கள் பொதுவாக எழுப்ப வேண்டியிருக்கிறது இப்படி இருக்கும்போது இந்த நாளை பொறுத்தவரையில் இன்னும் ஒரு விடயத்துக்கு முக்கியமான ஒரு நாள் உங்களுக்கு தெரியும் நாட்டின் மேற்கு கடற்பரப்பில் கடந்த ஒரு வருடத்துக்கு முன்னதாக ஒரு பெரிய கப்பல் ஒன்று வந்து பெரு விபத்துக்குள்ளாகி மிகப்பெரிய சூழல் மாசடைவை ஏற்படுத்தியது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் எம் வி எக்ஸ்பிரஸ் பேர்டு என்று சொல்லப்படுகின்ற கப்பல் இந்த கப்பல் தீ விபத்துக்குள்ளாகி எரிந்து முற்றுமுடுதாக கடல் வடத்தை நாசப்படுத்தி ஒரு வருடமாகிறது இதன் மூலமாக ஏற்பட்ட சேத விவரங்களை அறிந்து சூழலுக்கு ஏற்பட்ட மாசடைவை அடுத்து நஷ்ட ஈடு இலங்கைக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வழக்கம் தொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் இதுவரை அரசாங்கத்துக்கு வந்த நஷ்ட ஈடு கிடைக்கவில்லை அதுபோல் இதன் காரணமாக கடற்றொழிலில் பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களுக்கும் அவர்களுக்கான நஷ்ட ஈடு வழங்கப்படவில்லை என்பதை ஞாபகப்படுத்தி வைக்கிறோம் குறிப்பாக தெற
இந்த மங்கி பாக்ஸ் குரங்கம்மை இப்பொழுது உலகம் முழுவதும் பரவி வருவதாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது இது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆபிரிக்க கட்டத்திலே ஆரம்பித்தது ஆனால் கோவிடின் தாக்கம் இரண்டாயிரத்து இருபதில் அதிகமாக இருந்த காரணமாக இது பெரிதாக அவதானிக்கப்படவில்லை சின்னம்மைக்கு அடிக்கப்படும் மருந்து தான் இதற்கு பொதுவாக அந்த காலத்தில் வழங்கப்பட்டது ஆனால் பிரித்தானியாவிலே இந்த கோவிட் நைன்டீன் தாக்கம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டாலும் இப்போது குரங்கம்மை தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இதற்கு தடுப்பு மருந்தை புதிதாக அறிமுகப்படுத்த அந்த நாட்டு அரசாங்கம் முடிவெடுத்திருக்கிறது சின்னம்மையை போலவே இது ஒரு அரிய வகை தொற்று நோயாக இருக்கும் ஆனால் சின்னம்மையை விட இதன் தாக்கம் கொஞ்சம் குறைவு ஆனால் விரைவாக இது பரவி கொண்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இன்னும் இலங்கை இந்திய பகுதிகளில் இது வந்ததாக இல்லை காய்ச்சல் தலைவலி முகத்திலிருந்து தொடங்கி உடம் உடம்பு முழுவதும் பரவக்கூடிய கொப்பிடங்கள் ஆகியதுதான் இதன் முக்கியமான தொற்று நோயின் அறிகுறிகளாக இருக்கும் அதுபோல இந்த வைரஸ் ஆனது தோலின் மேற்பகுதியை தாக்குவதன் காரணமாக உடைந்த உயிரிகள் மூலமாகவும் சுவாச பை மூலமாகவும் பரவும் கண் காது மூக்கு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மிக முக்கியமாக இதன் தாக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும் எனவே அவதானமாக இருக்குமாறு இப்போது சொல்லப்படுகிறது ஆரம்பத்தில் இது ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அதிகமாக பரவி வந்த நிலையில் இப்போது இது அதிக முன்னறிய நாடுகளான அமெரிக்கா கனடா பிரித்தானியா பெல்ஜியம் ஆஸ்திரேலியா அதுபோல ஜெர்மனி ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட நாடுகளில் பரவி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது இப்படி இருக்கும்போது ஆஸ்திரேலியாவை பற்றி ஒரு செய்தி இருக்கிறது அதுக்கு முதல் இலங்கையை பற்றி ஒரு செய்தி கோவிட் நைன்டீனுக்கான தடுப்பு ஊசிகள் ஏற்றப்படும் பணிகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுகின்றன உங்கள் பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகள் மூலமாக விடயங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நான்காவது டோஸும் இப்பொழுது வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதுபோல இரண்டாவது மூன்றாவதை பெற்றுக்கொள்ளாதோரும் உங்களது வரிசையின் அடிப்படையில் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட உங்களுக்கான தடுப்பூசி அட்டைகள் உங்கள் கையில் இருந்தால் அதன் மூலமாக உங்களது பிரதேசத்தில் வழங்கப்படுகின்ற தடுப்பூசிகளின் நேரத்தை அறிந்து கொண்டு அதுக்கும் வரிசையோ தெரியவில்லை சென்று உங்கள் தடுப்பூசிகளை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று அன்போடு அடைக்கிறேன் ஆஸ்திரேலியாவில் இன்றைய நாளில் இடம்பெற்ற தேர்தல் மூலமாக இப்பொழுது தொழிற்கட்சியின் ஆந்தனி அல்பனீஸின் கட்சி வெற்றி கட்டியிருக்கின்றது இத்தனை காலமும் இருந்த ஸ்காட் மாரிசனின் லிபரல் கட்சி தோல்வியை தழுவியிருக்கின்றது இது ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்று குறிப்பாக அகதிகள் விடயத்திலும் அதுபோல இலங்கை அகதிகள் மட்டுமல்லாமல் உலகளாவிய ரீதியில் அகதிகள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வருவதில் மிகுந்த கடுமையான இறுக்கத்தை கடைபிடித்தவர் இப்போது வரை பிரதமராக இருந்த ஸ்காட் மாரிசன் அவர் மீது அதிருப்தி இருந்த இந்த வேளையில் லேபர் கட்சிக்கு வாய்ப்பை தாருங்கள் தொழிற்கட்சிக்கு ஒரு வாய்ப்பை தாருங்கள் என்று தொடர்ச்சியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் ஆந்தனி அல்பனீஸ் அவருக்கு தான் மக்கள் இம்முறை வாக்களித்து அவரை தெரிவு செய்திருக்கின்றார்கள் இன்றைய நாளில் தான் தேர்தல் முடிவடைந்தது கடந்த திங்கட்கிழமையிலிருந்து தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு கட்டமாக இடம்பெற்ற தேர்தலின் முடிவுகள் இன்றைய நாளில் வெளிவந்திருக்கின்றன வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொள்வோம் தொழிற்கட்சிக்கு விடைபெற முதல் ஒரு சுவாரஸ்யமான விடையம் இலங்கையில் அரசியலில் நகைச்சுவைகளுக்கு குறைவு இருக்காது நேற்றைய தினம் கட்சி மாறிய ஹரின் பெர்னாண்டோ மனுஷ நாணயக்கார ஆகியோரை பற்றி ஏராளமான அரசியல் நக்கல்கள் கெகலிக நம்புக்கல்லவின் உரை அவரது சொத்து அதுபோல் அவரது பிள்ளைகள் எவ்வாறு அரசாங்கத்தில் பதவிகளை எடுத்துக்கொண்டு இதன் மூலமாக மக்கள் நிதியிலேயே அவர்களது குடும்பம் முழுக்க வாழ்கிறது என்றெல்லாம் வேடிக்கை பேச்சுகள் இருக்கும்போது அருந்திக பெர்னாண்டோ புத்தள மாவட்ட பொதுஜன பெருமுனவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அண்மையில் தான் ஒரு விமானியாக கடமையாற்றியதாக நாடாளுமன்றத்திலே குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த கருத்துக்கு பதிலளித்து இல்லை இவர் விமானியாக கடமையாற்றவே இல்லை என்று இவரது மூக்கை உடைக்கின்ற ஒரு செய்தியை இன்றைய நாளில் விமானிகள் சங்கம் வழங்கியிருக்கிறது ஏ எல் பி ஜி எஸ் எல் என்று சொல்லப்படுகின்ற இலங்கையின் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமானிகள் சங்கம் மிக தெளிவான ஒரு விடயத்தை அறிய தந்திருக்கிறது இந்த ஒரே ஒரு விமானிகள் சங்கம் மட்டுமே இலங்கையில் இருப்பதாகவும் இந்த சங்கத்திலே அருந்திக்க பெர்னாண்டோ எப்போதும் இங்கே இருக்கவில்லை இந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விமானியாக செயற்படுவதற்கான எந்த ஒரு அடையாளமுமே எந்த ஒரு ஆதாரமுமே தங்களிடம் இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் குறிப்பிட்டுகின்றார்கள் நம் அரசியல்வாதிகளுக்கு இதுவே வழக்கமாக போச்சு நாளை நாளை செய்திகளோடு சந்திக்கலாம் உங்களது கருத்துக்கள் விமர்சனங்கள் ஆகியவற்றை எதிர்பார்க்கிறேன்